Desiderio. Desiderio. Stasera tutti parlano di desiderio. Mi hanno chiamato qui, mi hanno detto parla di quelli che sono i desideri di, di un viaggiatore. Ebbene, dirò qualcosa di impopolare, ma a me la parola desiderio proprio non piace, mi viene l'orticaria. Non, non mi piace, non, non la sopporto, è una parola che uso molto raramente. Perché, che, che vuol dire, desidera lontano dalle stelle? Non mi piace perché è un problema mio, eh? probabilmente è semplicemente un problema semantico legato alla parola stessa. Non mi piace perché, immaginate, tutti da piccoli ah, abbiamo, abbiamo letto la favola di Aladino. Aladino trova questa lampada, la pulisce, la strofina, appare il genio che almeno i miei coetanei e dai miei coetanei in cui tutti ricordiamo con la voce di Gigi Proietti appare questo genio e gli dice puoi esprimere tre desideri e perché? è come se è il genio e puoi far esprimere tutti i desideri che vanno solo tre solo tre desideri mi chiamo Lorenzo chiaramente al mio onomastico è legata la notte di San Lorenzo ho passato gli anni con tutti gli amici che mi telefonavano, mi facevano gli auguri e dicevano e quali desideri esprimerai stasera guardando le stelle? E andavi lì con gli amici, stai, ti veniva il torcicollo a guardare le stelle. Niente, poi magari abbassavi la testa e sentivi ah, ecco l'ho vista, l'ho vista! E la prima domanda che sentivi ah, hai espresso il desiderio? Il compleanno soffia sulle candeline, esprimi il desiderio. Ma perché? Perché devo esprimere tre desideri? Perché devo aspettare un anno per le stelle cadenti? Devo soffiare su queste candeline e aspettare che un deus es machina, no? qualcuno dall'alto, esprima, eh, realizzi il mio desiderio? Chiariamo, non ho nulla contro i desideri, eh? E allora uno dice, e eh vabbè, ma tu non hai qualcosa... Da... Sì, probabilmente dentro di me ho dei desideri, ma pure quello che sta dentro di me non lo voglio chiamare desiderio. Io lo chiamo sogno. Sogno ad occhi aperti, no? Sono un grandissimo sognatore. Perché il sogno è qualcosa che si muove dentro, ti cresce dentro. Il sogno è qualcosa che cerchi di realizzare tu. Cioè, proprio nella forma, no? Vorrei realizzare un sogno. Oppure, eh, esprimo un desiderio. E sono due cose distaccate. E allora, uh, io preferisco chiamarlo sogno. Il sogno è qualcosa che, che so, un giorno, una mattina di dicembre, stai bevendo un caffè, guardi fuori dalla finestra, c'è un, un raggio di luce su un albero, hai un'intuizione, qualcosa che si inizia a muovere dentro, e poi... Quella cosa ti dà là per iniziare ad anella, anelare qualcosa, no? a voler raggiungere qualcosa. L'intuizione è un sogno che già in quel momento vuole prendere forma. Io sono un grande sognatore, sono un viaggiatore, ma sono un sognatore, per me le cose corrispondono. Io sogno uh, leggendo i libri, guardo le fotografie e sogno, le mappe, le mappe. Le mappe sono delle fucine, apro una mappa e si apre il vaso di Pandora e sogno guardando le curve altimetriche, le anse dei fiumi, sogno guardando i nomi dei villaggi lontani. Avete mai provato a, a, a leggere i nomi dei villaggi della Polonia? Una cosa... Però ci sono stato in un sacco di villaggi e sogni di andare a vedere questi villaggi. Perché se sei viaggiatore è facile andare a Parigi. Vai in quel villaggio, vai a vedere se gli anziani in piazza si riuniscono e dicono le stesse cose che dicono a Putignano. Essenzialmente sì. Io mi definisco un Ulisside, della genia degli Ulissidi, e vago fra 
i miei sogni, vado verso i miei sogni, perché eh, la vedo come un'azione proattiva, no? Co considerarsi un viaggiatore significa pure metaforicamente, pure quando sei fermo, andare verso qualcosa, non aspettare il compleanno, le candeline, la, la notte di San Lorenzo, il, il genio della lampada. E seguendo questo modo di fare ho realizzato molti sogni, io, io, ho realizzato, non, non il genio della lampada che se mi dite dove sta lo vado a cercare pure. Come ho fatto? Con i miei due motori principali. La curiosità, sono curiosissimo, curioso, sono curioso come una scimmia, come un branco di scimmie, leggo qualunque cosa. E la volontà, come si dice qui da noi, o la capatosta. Perché questo? Perché io ho sempre pensato che uno deve essere artefice del proprio destino, deve essere artefice de, de, della realizzazione dei propri sogni, non puoi aspettare altri fattori esterni, il tempo passa e le candeline si spengono, perché viviamo essenzialmente in una società in cui, che, che già decide quello che dobbiamo, che dobbiamo essere, no? Le, abbiamo le etichette, tutti, tutti i giorni, uno è piccolo, va a scuola, quello è studente. Eh, ti stai per laureare, laureando, eh, ti, cioè, ti laurei, eh, giovane brillante che sta entrando nel mondo del lavoro, questa etichetta lunghissima che è troppo lunga. Poi nel mio caso, no? presi il tesserino da giornalista, eh, buongiorno dottor Scaraggi, giornalista, eh, de che? Facevo il fotografo e Lorenzo il fotografo, Lorenzo il videomaker, il regista, certo sono tutte cose che mi appartengono, cioè, lavoro, faccio il reporter, giro documentari, ma mi danno fastidio queste etichette. Pensate che io non so nemmeno ogni volta che finisco i bigliettini da visita, che preparo il file da mandare al tipografo, non so cosa devo mettere, come qualifica. E... Perché? Perché eh, essenzialmente io a 46 anni non so trovare un'etichetta da attribuirmi. Cioè io sono l'evoluzione di tutto quello che ho vissuto. Io sono, sono l'incarnazione organica dei miei sogni. Io so, sono un viaggiatore, mi considero un viaggiatore, perché era il mio sogno essere viaggiatore, anche perché, considerate, la cosa bella dell'essere viaggiatore è che la tua forma mentis ragiona sempre nell'ottica del viaggio, che poi è quello che accade nella vita di tutti i giorni, no? È solo che io faccio il figo, che faccio il viaggiatore, e dico, eh, però leggo sta roba da viaggiatore. Però, quando uno viaggia, incontra gente tutti i giorni, impara lingue diverse, eh, tutti i giorni viene investito da colori bellissimi, poi è chiaro, ci sono gli inconvenienti, però fanno parte del viaggio. È un'attitudine quella di vivere così, che non è un vivere alla giornata, è un essere pronto. E questo faceva parte del mio sogno, io l'ho sempre sognato questo. Pensate, da piccolo, alla scuola, alla scuola materna, mi raccontano, io ho dei vaghi ricordi, avevo tre anni, Fui assente qualche giorno, torno a scuola, la maestra, ah, Lorenzo, cosa hai fatto? Sono andato a Venezia, ho visto il Canal Grande, ho visto le gondole, non era vero niente. Zero, zero, che queste le maestre dissero a mia madre, ma come le... Boh, il nostro figlio, boh, non è normale. E dieci anni, io vivo a Bitonto, vivevo a Bitonto, no, sono bitontino. Il mio sogno a dieci anni era andare a vedere il mare a Giovinazzo. Eh però, eh, considerate, 8 km per un bambino sono tanti. Presi la bicicletta, 8 km, 9 km, presi la bicicletta e restate. Luglio, agosto, quando mia madre dormiva, come si dice da noi, alla Controra. Mi misi in bicicletta, andai a Giovinazzo, attraversai, questo fu un'impresa epica perché attraversai questo mare di ulivi 
arrivai a Giovinazzo, guarda il mare e torna indietro. Volevo vedere il mare. Mia madre non l'ha mai saputo perché altrimenti... O, oh, per esempio, uh, da studente, da buon studente, ero sempre senza soldi. Volevo vedere le maree di Mont Saint Michel, sono andato in autostop, lo sognavo proprio. Sono andato in autostop. O, oh, quando ho fatto il giro del Peloponneso in bicicletta, che pure lì abbi la felicissima idea di partire ad agosto, stavano 48 gradi in Peloponneso, ho portato la bronzatura per tre anni, la bronzatura dei pantaloncini del Peloponneso. E, oppure, dopo laureato, avevo letto Hemingway, avevo studiato storia, volevo fare il reporter di guerra. Chiaramente, cosa ho fatto? Sono partito per per la guerra, per i posti di guerra, sono stato come reporter in molti posti di guerra. Pensate, mio padre mi telefonava e diceva, allora, ma sento una voce araba al cellulare, ma cos'è? No, papà, è russo, no, sto, sto a Mosca per, per un viaggio. E perché io continuavo a sognare di essere viaggiatore. E la somma di tutto questo, perché a un certo punto ho detto, ok, allora è dieci anni fa, Cosa vuoi fare? Voglio fare il viaggiatore. Cosa sai fare? Io so raccontare, so fotografare, so viaggiare. Mi compro un camper dell'82 e inizio a viaggiare. Diventerà il mio lavoro. E la gente diceva, eh, vabbè, chi è che non lo vorrebbe fare? E fallo. Cioè, tutti lo possiamo fare. In questo momento possiamo farlo questo. Tutti siamo liberi di farlo. Lanciai una raccolta fondi perché volevo fare il, il giro d'Europa. Io dicevo alla gente, guardate che io sto condividendo un sogno, io condivido il mio sogno con voi. E la gente mi ha supportato, ha pagato il mio viaggio, perché la gente rifletteva su di me i sogni. Quindi io, oltre a essere il mio sogno, ero anche il sogno degli altri. Non sono megalomane, eh, ma stiamo parlando, chiaramente, avete capito, insomma. E ho fatto questo giro d'Europa, tra l'altro, in tutte le cose che poi comporta, perché c'è un effetto domino, grazie al giro d'Europa ho conosciuto mia moglie, Valentina. E è stato un viaggio straordinario. Viaggiavo, ho fatto il periplo di 20.000 km a 70 km orari. Non prendevo neanche l'autostrada, tanto era inutile pagare l'autostrada per, arri per arrivare prima, perché non arrivavi prima. E... E sempre ho, ho guidato, tenendo il mare sulla mia sinistra, questa costante del mare. Baudelaire diceva, uomo libero, sempre amerà il mare. E, è stato un viaggio straordinario e io mi dissi, il Vostok, tutto questo, un giorno sarà, deve essere il mio lavoro. Chiaro, i detrattori, eh vabbè, sì, sì, eh, vabbè, fallo tu, cioè, non ci sono problemi. Che poi immaginate Vostok, Vostok 100K, come la navicella spaziale di Yuri Gagarin, quindi io non mi allontanavo, non desideravo, adsideravo, come, 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 come dire, andavo verso le stelle. E è arrivato il momento in cui questo è diventato il mio lavoro. Mi pagano per realizzare i miei sogni, detto accorciando chiaramente che ci sono tutte le una serie, però mi pagano per realizzare i miei sogni. E qualcuno dice, vabbè, i rischi, e i rischi, è chiaro che ci sono i rischi, ma se da Ulisside non ti fai legare a quell'albero maestro, non potrai mai stare qui a raccontare com'è il canto delle sirene. Se non corri, se non corri i rischi, le cose non accadono, se non ti metti in viaggio le cose non accadono allora mi dicono ma non hai paura? certo che ho paura la paura è il motore del coraggio però a parte il fatto che quando vado nei posti io sono sempre stato accolto bene perché in ogni cultura il viaggiatore o il sognatore era, era sacro io direi no? Eh, ok c'è da avere paura di me che sono lo straniero quello che è l'elemento esterno, invece vengo accolto dappertutto, no? 
perché probabilmente la gente ama i sogni. E allora, uh, a questo punto, do, dopo, quest, questa, dopo circa la paura, io, io chiedo sempre alla gente, ok, io non ho paura, ma tu non hai paura della routine, della comfort zone, paura di darti degli alibi, paura di aspettare il genio della lampada, paura di aspettare il compleanno, paura di aspettare le stelle cadenti. Qual è la vera paura? Io ho paura di non sognare più. Ho paura un giorno di guardare fuori, fuori dalla finestra, come dicevo prima, e non, so, non, non sognare. Ho paura di non desiderare più di andare in quei posti dal nome impronunciabile. Ma vale la pena correre il rischio, perché essere il proprio sogno, è sempre, essere il mio sogno, è sempre stata la mia priorità, il sogno che dovevo realizzare. E il mio sogno ha preso il mio corpo, perché non era il mio corpo che portava il sogno, e l'ha portato, che ne so, a vedere le nuvole danzanti su, su, sul, sull'alto piano anatolico, lungo la via della seta. O oh, oh, questo corpo ha sentito il vento del Polo Nord sulle falesie in Norvegia. Tutto parte dai sogni. Essere il proprio sogno. Il sogno che ha portato il mio corpo in giro. E lì diventi tu il tuo sogno. Ecco perché io non desidero. Io sogno, io ho scelto di essere un viaggiatore, ho scelto di essere un sognatore, ho scelto di essere il mio sogno. Il mio sogno sono io. Grazie.